வணக்கங்களே மற்றொரு நிகழ்காலம் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்தவரை தற்போதைய நிலையில வந்து ஊரடங்கு முற்றாக தளர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது கோவிட் தாக்கத்திலிருந்து ஸ்ரீலங்கா மீளவும் வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட சொல்லப்போனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் ஸ்ரீலங்கா வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது என்றுதான் கூற வேண்டும் போக்குவரத்து அத்தனையும் வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது விமான சேவையை மீள ஆரம்பிப்பதற்கான மும்முரமான முழு சேர்த்திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எதிர்வரும் ஆறாம் தேதியிலிருந்து பாடசாலைக்கு மாணவர்கள் செல்ல உள்ளனர் இப்படியான நிலையில் அரச திணைக்களங்கள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் என அத்தனையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு மீள வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா இப்படி இருக்கும் பொழுது ஸ்ரீலங்கா கோவிட் தொற்றிலிருந்து முழுமையாக வளமைக்கு திரும்பிவிட்டதா என்ற கேள்வி எழுகின்றது தற்பொழுது உலக அளவில் இந்த கொரோனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த காசு நோய் பிரச்சனை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது கொரோனாவினுடைய சில அறிகுறிகள் வந்து காசு நோய்க்கு இருப்பதனாலும் காசு நோய்க்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டு அந்த ஒரு ஆளில் நோய் இருப்பதற்கான அறிகுறி அல்லது அதற்கான காரணி தெரிவதற்கு கிட்டத்தட்ட மாத கணக்காவதனால் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் காசு நோய் தென்படுதலை குறைக்கின்றது என்றும் இதனால் உலக அளவில் வந்து காசு நோய் பெறவும் வேகம் வந்து அதிகரித்துக் கொண்டு செல்வதாகவும் கூறப்படுகின்றது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இரு விடயங்கள் தொடர்பாகவும்தான் இன்றைய நிகழ்கால நிகழ்ச்சியினுடைய காணொலி தொகுப்பு வருகிறது பார்த்துவிட்டு வரலாம் இலங்கையை பொறுத்தவரை ஊரடங்கிற்கு அர்த்தம் என்ன உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நாடுகளும் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பிக்கின்றன என்பதற்காக இலங்கையிலும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதா மார்ச் இருபதாம் தேதி இலங்கை முழுவதும் ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது எல்லோரும் அச்சத்தில்தான் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் பயந்து கொண்டு உள்ளே இருந்தனர் நாலந்து நாட்கள் வரை ஊரடங்கு நல்லவிதமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் பழக பழக ஏற்கனவே ஊரடங்குக்கு பழக்கப்பட்ட மக்கள் கொரோனாவின் அச்சத்தையும் மீறி ஊரடங்கை மீற ஆரம்பித்தனர் மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர வழிக்கிட்டனர் அரசு தன் பங்குக்கு சுகாதாரத்துறையினர் வங்கியாளர்கள் அரசு அலுவலகர்கள் மீனவர்கள் விவசாயிகள் மரக்கருவிப்போர் நடமாடும் வியாபாரிகள் என்று கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் ஊரடங்கில் நடமாடலாம் என்ற வகையிலான தளர்வுகளை செய்ய தொடங்கியது இதன் அடுத்த கட்டமாக ஊரடங்கு நேரத்திலும் தளர்வு கட்டம் கட்டமாக கொண்டுவரப்பட்டு கடைசியாக நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி முதல் அதிகாலை நான்கு மணி வரை ஊரடங்கு நடைமுறையில் இருந்தது இந்த சாம நேரத்தில் எவருமே வீட்டை விட்டு வராத போதும் ஆளில்லா வீதியில் அரசு ஊரடங்கை நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தது பொதுவாக எல்லோருமே ஊரடங்கு என்ற ஒன்று நடைமுறையில் இருக்கின்றது என்பதையே மறந்துவிட்டனர் இப்போது நூறு நாட்களை வெற்றிகரமாக கடந்த நிலையில் ஊரடங்கு நீக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நூறு நாட்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கில் சாதித்தது என்ன என்று கேட்டால் அரசினால் கூட சரியான பதிலை சொல்ல முடியாது ஊரடங்கு இறுக்கமாக நடைமுறையில் இருந்த போதும் தளர்த்தப்பட்ட போதும் கொரோனா அடங்கி இருக்கவில்லை தன் பாட்டுக்கு அது பரவிக்கொண்டே இருந்தது கொரோனா ஒன்றும் மனிதன் கிடையாதே மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து ஊரடங்கால் தடைப்பட்டிருந்த போதும் அது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் உரிய பயனை கொடுக்கவில்லை காரணம் ஊரடங்கு என்று சொல்லிவிட்டு எல்லோருமே ஏதோ ஒரு வகையில நடமாட அனுமதிக்கப்பட்டதுனால எந்த பயனும் கிடைக்கவில்லை அரசு எவரையும் வெளியில் நடமாட விடாமல் இறுக்கமாக ஊரடங்கை நீடித்திருந்தால் மக்கள் பட்டினிச்சாவை சந்தித்திருப்பார்கள் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் அவ்வாறு முழுமையான ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகளும் சேவைகளும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொறிமுறையை அரசு கண்டுபிடித்து செயற்படுத்தி இருக்க முடியும் போர்க்காலத்தில் வெளியில் தலை காட்டினாலே குண்டுகளுக்கு இரையாக்கும் நிலை இருந்த மொழிவாய்க்காலில் கூட கடைசி வரை எவருமே பட்டினியாக சாக்காதவாறு புலிகள் பார்த்து கொண்ட வரலாறு இருக்கிறது ஒரு விடுதலை போராட்ட அமைப்பால் செய்ய முடிந்தவை ஏன் அரசால் செய்ய முடியவில்லை என்ற கேள்வி இங்கு எழுகிறது இப்போது ஊரடங்கு என்பது ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு கேலிப்பொருளாக மாறியிருக்கிறதா ஊரடங்கு முற்றாக தளர்த்தப்பட்டிருக்கிறது போக்குவரத்து சேவைகள் மீள வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றன பாடசாலைகள் ஆரம்பித்திருக்கின்றன விமான சேவைகள் ஆரம்பிப்பதற்கான நடைமுறைகள் செயற்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறு நாடே மீண்டும் வளமைக்கு திரும்பி இருக்கின்றது எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நாடு நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ளது இதற்கான ஒத்திகைகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் கொரோனா முழுமையாக கட்டுக்குள் வந்ததாக இல்லை ஆனால் நாடு மீண்டும் முழுமையாக வளமைக்கு திரும்பிவிட்டது அரசு அவசரப்பட்டு நாட்டை மீண்டும் வளமைக்கு திருப்பி இருக்கிறதா இந்த செயற்பாடு நாடாளுமன்ற தேர்தலை மையப்படுத்தி முன்னெடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி மக்களிடையே இருக்கிறது இப்படி இருக்க 
நாட்டில் தற்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை பின்பற்ற தவறும் பட்சத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று சமூகத்தில் அதிக அளவில் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படலாம் என்று சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜெயசிங்க எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விடயத்தில் நாம் வெற்றியை அடைந்து விட்டோம் என்று எண்ணுவதற்கான நேரம் இதுவல்ல என்றும் சுகாதார பணிப்பாளர் நாயகம் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இந்த தொற்று தொடர்பில் அபிவிருத்தி அடைந்துள்ள ஜெர்மனி நியூசிலாந்து சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கு தற்போது என்ன நேர்ந்தது என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள் என்றும் இந்த நாடுகளில் தொற்றுக்குள்ளானோர் மீண்டும் பதிவாகும் நிலை தற்போது அங்கு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தி ஒன்றில் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு அனைவரும் முதலில் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை முடிந்தளவு பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கூறிய அவர் விமான நிலையம் திறக்கப்பட்டதன் பின்னர் நாட்டில் இந்த வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கு தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தை பின்பற்றுவது முக்கியமானது என்று எடுத்துக் கூறியுள்ளார் நமது நாட்டில் இந்த வைரஸ் தொற்று இல்லை எதற்காக இதனை நடைமுறைப்படுத்துகிறீர்கள் என்று எவரேனும் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பலாம் என்று சுட்டிக்காட்டிய அவர் எம்மைவிட பாரிய அளவில் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளில் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயற்படாத காரணத்தினால் அங்கு தொடர்ச்சியாக வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கின்றமையை சுட்டிக்காட்டியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படியாக இருக்கையில் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியில் செல்பவர்கள் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று போலீஸ் மாதிபர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இப்படியான தருணத்தில் அரசு ஊரடங்கை எதற்காக நடைமுறைப்படுத்தியது என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்படுகிறது இது ஒரு புறம் இருக்க இலங்கை எதிர்நோக்குகின்ற மிகப்பெரிய மற்றொரு பிரச்சனை கோவிட்டுக்கு அடுத்ததாக காசநோய் நீண்ட காலமாக காசநோய் பிரச்சனை இருந்து வந்தாலும் இந்த வருடம் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படுகிறது உலகில் இன்றைக்கு எண்ணாயிரம் வருடங்களாக இந்த நோய் கிருமி இருந்து வருகிறது கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளில் நூறு கோடி மக்கள் காசநோயினால் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் உலக சனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் காசு நோய் கிருமி தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களாக காணப்படுகின்றனர் ஒன்று தசம் மூன்று மில்லியன் மக்கள் ஆண்டுதோறும் காசு நோயால் இறக்கின்றார்கள் ஒன்று தசம் ஒரு மில்லியன் சிறுவர்கள் காசு நோயால் ஆண்டுதோறும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் கொரோனா என்ற கோவிட் நோயும் காசு நோயும் சுவாச அறிகுறிகளுடன் ஏற்படுகின்றன இவற்றில் இருமல் காய்ச்சல் என்பன பொதுவாக இருக்கும் கோவிட் நோய் வைரஸினால் ஏற்படுகிறது காச நோய் பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது நோய் கிருமி தொற்று நோய் அறிகுறிகள் தெரிய முப்பத்தி ஆறு மாதங்கள் வரை செல்லலாம் கோவிட் நோயின் வியாபாகத்தை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட சமூக முடக்கம் காசு நோய் கண்டறிதலிலும் சிகிச்சை அளிப்பதிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ஆய்வின்படி சமூக முடக்கம் காசு நோய் கண்டறிவதில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வீழ்ச்சியையும் காசு நோய் இறப்பு வீதம் பதிமூன்று வீத உயர்வையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இந்த நிலை உலகில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட காசு நோய் கட்டுப்பாட்டை ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னோக்கி செலுத்தியிருக்கின்றது கோவிட் தாக்கத்தில் உலகில் காசு நோய் தொற்று உடையவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு பில்லியனில் இருந்து மூன்று பில்லியனுக்கு அதிகரிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது காசு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பத்து பில்லியனில் இருந்து பதினைந்து பில்லியனுக்கு வருடத்துக்கு அதிகரிக்கலாம் என்றும் ஆண்டுதோறும் இனங்காணப்படாத காசு நோயாளிகள் மூன்று மில்லியனில் இருந்து ஐந்து மில்லியனுக்கு அதிகரிக்கப்படலாம் என்றும் மருந்துக்கு எதிர்ப்பு தன்மையுடைய காசு நோயாளிகள் சைவர் தசம் ஐந்து மில்லியனில் இருந்து ஒரு மில்லியனுக்கு ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் சிறுவர்களில் காசு நோய் ஒன்று தசம் ஒரு மில்லியனில் இருந்து இரண்டு மில்லியனுக்கு ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் காசு நோயால் இறப்பவர்கள் ஒன்று தசம் ஒரு மில்லியனில் இருந்து இரண்டு மில்லியனுக்கு ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது கோவிட் சமூக முடக்கம் காசு நோய்க்கு தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை அளிப்பதை பாதித்திருக்கின்றது இதனால் பல காசு நோயாளிகள் சிகிச்சையை தொடராது கைவிட்டிருக்கின்றார்கள் இது சமூகத்தில் காசு நோய் பெறவ மேலும் ஒரு காரணியாக அமைந்திருக்கிறது காசு நோய் தொற்று உடையவர்களின் எண்ணிக்கையும் முப்பத்தி மூன்று வீதத்திலிருந்து நாற்பது வீதம் வரை அதிகரிக்கலாம் என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் உலகில் காசு நோயை இல்லாது ஒழிக்கும் சீர்திட்டத்தில் இது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறப்படுகிறது கோவிட் நோய் தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியில் தாழ்நிலை சமூகத்தில் காசு நோய் பெறவில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துவதுடன் மருந்துக்கு எதிர்ப்பு தன்மையுடைய காசு நோய் பெறவிலை அதிகரிக்கின்றது காசு நோய் பெறவும் ஏது நிலைகளை குறைத்தல் வேண்டும் என்றும் ஆய்வுக்கூட ஆற்றல் பன்முகப்படுத்தப்படல் வேண்டும் என்றும் துரித நோய் கண்டறிதல் சேர்த்திட்டம் அமலாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் காசு நோய் சமூகத்தில் பரவாமல் இருப்பதற்கு வறுமை ஒழிப்பு நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வைத்திய நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் இப்படி இருக்கும் பொழுது பொதுமக்கள் பொதுவாக இரண்டு வருடங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதி வரைக்கும் 
தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்துல கிட்டத்தட்ட மூன்று விடயங்களையாவது பின்பற்றுதல் அவசியமாகும் என்பதுதான் சுகாதார பணிப்பாள நாயகம் மற்றும் வைத்திய நிபுணர்களுடைய ஆலோசனையாக இருக்கின்றது இது வந்து கொரோனா தாக்கத்திலிருந்து மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் காசு நோயிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் உதவியாக இருக்கும் இது மட்டுமில்லாமல் வைத்திய சாலைகளில் இந்த காசு நோயை கண்டறிவதற்கு அதில் அது தொடர்பான சிகிச்சையை முன்னெடுப்பதற்கான போதுமான வளங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பதும் வைத்திய நிபுணர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது அவற்றை நாங்கள் பின்பற்றுவதாக ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் நேர்கள்